ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷാജി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായെങ്കിലും എൻ്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഒരു കോഡ് വയർ അത് പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഒരു പതിനാറ് ആംബിയറിൻ്റെ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റാണ് അത് ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റാണ് പിന്നീടുള്ളത് ഒരു എ സി ഫ്യൂസാണ് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായാൽ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻവെർട്ടറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ മോട്ടറുകൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്താലും ഈ ഫ്യൂസുകൾ പോകാറുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് ചില ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറായിട്ട് തന്നെ കാണാം ചില ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടണായിട്ടാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ചെറിയ മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും ചില ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ചുകളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പകരം മൂന്ന് ഹോളുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ ഇരിക്കുന്നത് മൈക്രോടെക്കിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യമായി ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം അതിന് തന്നെ രണ്ട് മോഡുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ലോ മോഡും ഹൈ മോഡും ഈ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി എത്ര വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ലോ മോഡിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഹൈ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് മോഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ബാറ്ററികൾ പലതരം ഉണ്ടല്ലോ സി ടെൻ സി ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ പലതരം ബാറ്ററികൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സി ടെൻ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സ്വിച്ച് ഹൈ ചാർജിങ് മോഡിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ ആ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്ലോർ ബാറ്ററിയാണ് ചില ട്യൂബ്ലോർ ബാറ്ററികൾ പതിനാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫുള്ളാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ചില ട്യൂബ്ലർ ബാറ്ററികൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് വോൾട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫുള്ളായിരിക്കും അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചിൽ അതായത് ലോ മോഡിലിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമുക്ക് മതിയായ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ചാർജിങ് മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ബാറ്ററിയും ഒരു കമ്പനിയുടേതല്ല പലതരം കമ്പനിയുടെ ബാറ്ററികളാണ് അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും ചില ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഈ സ്വിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എന്നും എൽ സി എന്നുമായിരിക്കും എച്ച് സി എന്നാൽ ഹൈ ചാർജിങ് എന്നും എൽ സി എന്നാൽ ലോ ചാർജിങ് എന്നുമാണ് ചില ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ടി ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നും ഹൈ എന്നുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യു പി എസ് മോഡ് യു പി എസ് മോഡിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് നാരോ മോഡ് എന്നീ രണ്ട് മോഡുകൾ കാണാൻ കഴിയും
അതാണ് യു പി എസ് മോഡ് എന്ന ഈ സ്വിച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡാണെങ്കിൽ നൂറ് വോൾട്ട് ടു മുന്നൂറ് വോൾട്ടാണ് അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് വോൾട്ടിൽ താഴോട്ട് പോവുകയോ മുന്നൂറ് വോൾട്ടിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്താൽ എ സി സർക്യൂട്ട് കട്ടാവുകയും ഇൻവെർട്ടർ മോഡ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് എല്ലാ ഇൻവെർട്ടറുകളിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അടുത്ത ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിങ് കറണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ആംബിയർ കറണ്ട് കൊടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണിത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഇത് ഹൈ മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാർജിങ് ആംബിയർ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ആംബിയർ വരെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് കറണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്വിച്ചുകളും എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫിന് നല്ലത് പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഹൈ ചാർജിങ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻവെർട്ടറിലെ യു പി എസ് മോഡിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗമുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടിൽ താഴെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവുകയും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് കറണ്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യു പി എസ് മോഡ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവ